ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லட்சஸ் லைஃப் ஸ்டைல் நான் வந்து இன்றைக்கி மணக்க மணக்க மண்சட்டியில் நெத்திலி மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியோட நான் என்ன வீட்டில் இருந்து என்ன மெனு வந்து நான் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ்க்கு காமிக்கிறேன் நான் வந்து இந்த நெத்திலி மீன் குழம்பு ரெசிப்பியோட தக்காளியில் வந்து ரசம் வச்சுருக்கேன் நண்டு மசாலா பண்ணியிருக்கேன் மத்தி மீனில் வந்து நல்ல முருவலாக இந்த மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக வாட்டர்மெலன் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதோடு நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிற ரெசிபி நெத்திலி மீனில் வந்து இந்த கறி பண்ணியிருக்கேன் இதோட ஃபைனலாக ஸ்ட்ராபெரியில் ஐஸ்கிரீம் இந்த என்னோடய மீனும் எங்கள் வீட்டில் வாங்க இப்போ நம்ம ரெசிபி பார்க்கலாம் இப்போ மீன் குழம்புக்கு ஒரு தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் நல்ல பெருசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் தனியா இது எல்லாத்தையும் வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில்லை வடகம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு அஞ்சு ரெண்டு காஞ்ச மிளகா அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு தக்காளி வந்து நல்ல பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதோட நெல்லிக்காய் அளவு புளியை வந்து நல்லா கரைச்சி வச்சுருக்கேன் நெத்திலி மீன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணி தலை வால் எல்லாத்தையும் வெட்டி வச்சுருக்கேன் வேணும்னா நம்ம டிவைன் பண்ணிக்கலாம் முள்ளையும் எடுத்து கூட கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் தூள் ஒரு ரெண்டு டூ டீஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் அதுதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழம்புக்கு இப்போ நான் வந்து ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் இதில் சீரகம் மிளகு தனியா இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் இது நல்ல வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயத்தை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா குழம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப திக்காகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த தக்காளியும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்க விடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இதை நல்லா ஆற வச்சு ஒரு மிக்சியில் வந்து போட்டு நல்லா அரைச்சி உழுத எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மண் சட்டியில் தான் இந்த மீன் குழம்பை வந்து செய்ய போகிறோம் ஏன்னா மண் சட்டியில் செய்யும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் குழம்பு இதுக்கு நான் வந்து நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா கடலெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நிறைய தூக்கலாக இருந்தால் தான் மீன் குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து இதுக்கு இந்த வடகம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வடகம் எப்படி செய்யணும்னு உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் என்ன சேர்த்துருக்குன்னா வெந்தயம் கடுகு பூண்டு சீரகம் சொல்லிட்டு எல்லாமே இருக்குதுல நான் வந்து இதை நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் நல்லா பொறிய விடுங்க இப்போ நல்லா எண்ணெயில் பொறிஞ்சிடுச்சு நான் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அஞ்சு பல் பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும் இது நல்லா வதக்கும்போது சட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வாசனை வரும் சூப்பராக இப்போ இந்த கருவேப்பிலையை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல கையளவு கருவேப்பிலையை வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிற வந்து சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு இந்த சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு இப்போ இது நல்ல பொன்னிறமாக நல்லா வந்து வறுக்கணும் இதோட இந்த தக்காளியை வந்து நல்லா இப்படி போடும்போது பிழிஞ்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது நல்லா சுருள சுருளை வதக்கிக்கோங்க இப்போது இந்த மூணுத்தையுமே மஞ்சள் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் உப்பு இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல சிப்பில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வந்து எண்ணெய் மேலே வர அளவுக்கு வதங்கிக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி வெங்காயம் தனியா இல்லை அந்த விழுது இருக்கு இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை போட்டு நல்லா இதோட வதக்கிக்கோங்க நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி வரும் உங்களுக்கு இதுதான் வந்து குழம்பு வந்து திக்னஸ் கொடுக்கும் இது நல்லா மேலே எல்லாம் எண்ணெய் வந்திருக்கு பாருங்கள் வதங்கி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து புளித்தனியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
இப்போ புளிப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து தக்காளி கூட கொஞ்சம் எக்ஸஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க உழுது இருக்கு இல்லையா அதில் கொஞ்சம் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த குழம்பு வந்து ஒரு நல்ல பத்து நிமிஷம் நல்ல கொதி வர வைக்கணும் பாருங்கள் நல்ல சூப்பராக நல்லா வந்து கொதிச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்படி இந்த மாதிரி நல்ல இந்த இந்த அளவு நல்ல திக்னஸ் இருக்கணும் குழம்புக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருந்தால் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த மீன் போடும்போது சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லைனா தண்ணியாக இருக்கும் நீங்கள் நல்லா திக்கானதுக்கப்புறம் இந்த நெத்திலி மீன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நெத்திலி மீன் போட்டதுக்கப்புறம் குறைஞ்சது மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் போகிறோம் அதுக்கு மேலே வந்து கொதிக்க விடக்கூடாது அதனால் நீங்கள் வந்து குழம்ப வந்து அது மீன் போடுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா திக்னஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மீனை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மினிட்ஸ் கழித்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் கரண்டியை வைக்காமல் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கலரிக்கோங்க மீன் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருந்தால் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இந்த மண் சட்டியிலே பார்த்திங்கன்னா சூடு இருக்கும் அதுலேயே அந்த மீன்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு மீன் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா வெந்துடுச்சு நீங்கள் நல்லா மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா மீன் வந்து நல்லா உடையாமல் நல்லா வெந்தும் இருக்கும் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் மேலே எழுமி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை நம்ம இப்போ சர்வ் பண்ணலாம் கொத்தமல்லி தூவிக்கிறேன் இப்போ நான் எப்படி சொல்ல இந்த மெனு தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணது இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல் மெனு ரெசிபீஸ் ப்ளாகாக போடணுனாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சின்னதாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வெயி